tutti, sono Barbie Xanax e benvenuti in un nuovo Barbie Review Oggi vi parlerò di una serie tv che ha conquistato tutti o quasi Nonostante sia uscita solamente nei primi giorni di gennaio di End of the Fucking World Si è già guadagnata un posticino tra le migliori serie del 2018 Almeno secondo me, fatemi sapere voi se siete d'accordo o meno Sono curiosa di sapere la vostra opinione e se l'avete già vista Ma se non l'avete vista tranquilli perché i Barbie Review sono rigorosamente senza spoiler The End of the Fucking World parla di James, un ragazzo un pochino particolare, timido, da Turno, ma soprattutto un aspirante assassino Ha iniziato uccidendo piccoli animaletti E adesso ha intenzione di fare il grande passo Ovvero uccidere un essere umano L'occasione perfetta per realizzare il suo sogno Sembra arrivare quando conosce Alissa Quella che diventerà la sua fidanzatina Se James vi sembrerà bizzarro Alissa non è certo da meno È una ragazza sboccata, prepotente Così dal nulla propone a James di scappare insieme Non si sa bene come, dove, nulla James ruberà la macchina del padre I due scapperanno insieme E nel mentre lui inizia inizierà a fantasticare su come ucciderla. E vi fermo qui per non fare spoiler a chi non ha ancora visto la serie tv. The End of the Fucking World è molto divertente, ha un umorismo cinico, graffiante, perfetto se amate la black comedy. Ma non lasciatevi ingannare dalle atmosfere oppure dai personaggi che possono sembrare un pochino bizzarri, perché questa serie tv parla senza filtri dell'essere adolescenti. Uno dei punti di forza che vi farà innamorare di questa serie è ovviamente la caratterizzazione dei personaggi, ma gli attori che li interpretano non sono certo da meno. Ad interpretare Alice c'è Jessica Barden che noi abbiamo già conosciuto in Penny Dreadful oppure nel film The Lobster Mentre a interpretare James è Alex Luther Sicuramente molti di voi lo riconosceranno perché è stato protagonista dell'inquietante episodio Zitto e Balla di Black Mirror La serie è molto fresca, divertente per quanto riguarda la sceneggiatura e l'interpretazione dei personaggi E anche il montaggio rafforza molto spesso le battute dei personaggi In certi momenti questa serie tv sembra quasi fare una satira di tutte le inefficienze della nostra società E nonostante sia ambientata nella nostra epoca e nel nostro mondo riesce a avere da una parte un'adorabile ombra retro, data soprattutto dalla colonna sonora ma riesce anche a presentarci un mondo molto esasperato che sembra quasi fumettistico e non è un caso perché infatti non so se lo sapete ma questa serie tv nasce da una graphic novel che ha un titolo omonimo ed è stata creata da Charles Forsman. La serie è un continuo crescendo ma soprattutto è piena di ribaltamenti quando inizierete la serie inizierete a pensare che i due protagonisti siano abbastanza bizzarri ma man mano che inizierete a conoscere gli altri personaggi personaggi della serie, molto probabilmente cambierete idea. E anche James, che è un aspirante omicida, sembrerà una brava persona. Soprattutto se comparato con gli altri personaggi della serie, in particolar modo gli adulti. The End of the Fucking World parla di come sia difficile e assurda l'adolescenza, tentando di concretizzare tutte quelle sensazioni che si provano in quel periodo che è molto turbolento. James e Alyssa sono due protagonisti perfetti perché sono come due facce della stessa medaglia. Hanno vissuto delle esperienze simili ma hanno reagito in maniera totalmente opposta. Sentirsi diversi, isolati, vuoti, non capiti, sono solamente alcune delle sensazioni alla base dei due protagonisti. Se siete adolescenti li capirete in pieno. Di serie tv film sull'adolescenza ne abbiamo visti davvero tantissimi, ma il taglio di questa serie con il suo umorismo cinico sicuramente vi conquisterà. A me questa serie è piaciuta tantissimo, quindi ve la consiglio se non l'avete ancora vista, ma voi ditemi, vi è piaciuta o non vi è piaciuta? Avete un'opinione diversa dalla mia? Fatemi sapere la vostra opinione con un commento qui sotto. Prima di correre a vedere questa serie se non l'avete mai vista non dimenticatevi di iscrivervi ai canali social di Screen Week di scaricare l'applicazione e rimanere sempre aggiornati su www.screenweek.it io sono Barbie Xanax se mi volete ancora sentir parlare di cinema mi trovate sul mio canale Barbie Xanax grazie mille per essere stati con me e ci vediamo al prossimo video ciao